ये जो यहाँ पे चार बफेलोस है ये चारों चार दूध देती है और आज मैं इसका रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी अभी फाइव थर्टी हो गए हैं मैं दूध निकालना स्टार्ट करूँगी और इसको जो खाने में देते हैं वो मैंने पहले भी एक बार दिखाया था ये खोड़ है और ये दूसरे है जो कॉटन सीड्स हम जो हम कपासिया बोलते हैं ये होते हैं ये दोनों मिक्स करके इसके साथ हम गेहूँ का आटा डालते हैं थोड़ा सा जो हम घर पे ही फ्लोर मिल में कर लेते हैं तो आज मैं शेयर करूँगी बफेलो मिल्किंग का इवनिंग रूटीन और मैं पहले दोहने वाली हूँ इस टीनू को क्योंकि ये गर्मी में है इसीलिए मैं दोहने वाली हूँ और जब गर्मी में होती है तब थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि वो लात मारती है या थोड़ी सी जैसे उसका ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है दोहने के टाइम पर
देख सकते हैं जो टूटे आए असल में ऑलरेडी जैसे डोका बोलते हैं ये दूध भरा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये दो तीन दिन में गर्मी में आने वाली है इसलिए ये दूध पहले से ऐसे ये गर्मी में आती है उससे पहले की शाइन है जो आगे का थोड़ा सा दूध होता है लीटर जितना वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो फोर मिल्क होता है वो पतला ज़्यादा होता है और उससे पेट कम आते हैं तो इसलिए हम वो छाछ बनाने के लिए रख लेते हैं
और गांधी को जैसे पास में कोई जैसे रामदेव या जीवा या कोई भी साथ में रहना चाहिए जैसे इसकी आदत हो गई है तो देखिए टू और तीन को तो मैं से मैं अकेले ही दो देती हूँ लेकिन इन दोनों को थोड़ी देर पहले चाहिए कोई पास में और इसको भी ये सप्टेम्बर थर्ड सेप्टेम्बर को भी आई हुई है तो अभी इसको चार महीने पूरे हो गए और ये पाँचवा महीना है और अभी इसको तीन महीने हुए हैं ये प्रेग्नेंट है तो पहले ये दिन का बाईस लीटर जितना दूध करती थी जैसे ग्यारह ग्यारह लीटर पर टाइम और अब ये सात आठ लीटर करती है शाम को और इसका भी मैं दो लीटर जितना आगे का दूध है तो जो खास बनाते हैं वो तो उसके लिए रख लेते हैं क्योंकि आगे का भी होता है उससे पेट से ज़्यादा कम आते हैं तो इसलिए फिर हम आगे का जो पतला मगनी होता है कॉम्फेट वाला वो हम निकाल लेते हैं तो फिर हमारे बफल उसके पेट जैसे आठ या नौ इतने आते हैं तो पर लीटर फिफ्टी रुपीज़ या फिफ्टी से अप आता है और जब कोई बफेलो गर्मी में होती है तो पेट कम होते हैं तो साढ़े सात भी आते हैं कभी कभी लेकिन एवरेज साढ़े एट और एट और एट पॉइंट फाइव के बीच में होता है और हमारा दूध पूरे दिन का आई थिंक फिफ्टी फाइव लीटर जितना जाता होगा डेली में और हमारे घर में छः सात लीटर हम रखते हैं पूरे दिन का सुबह का और फिर रात का और खास बनाने के लिए सब मिल दूसरी सारी बफेल से इससे थोड़ी सी हार्ड है और वैसे भी एक या दो महीने जब होते ब्याई हुई बफेलों को तब वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है दूध आसानी से निकलता है लेकिन बाद में जैसे चार पाँच महीने हो जाते हैं हार्ड हो जाता है तो मुझे जैसे थोड़ा सा ज़्यादा फीस ना पड़ता है
और अभी तीन बफलों का दूध निकल गया है और अभी एक बाकी है गांडी है लास्ट वाली और आज जीवा ने सारी बफेलोस को दोपहर को नहलाया है और फिर ये ऑयल लगाया है तो पूरी चमक रही है आज सारी तो इसको भी हमने दो लिया भी है शाम को जैसे सात लीटर जितना दूध करती है इसको पाँच महीने ऑलरेडी हो गए लेकिन फिर भी अभी अच्छा दूध करती है और सुबह आठ साढ़े आठ लीटर जितना करती है तो दोनों टाइम का मिल के पंद्रह सोलह जितना करती है और ये गांडी का दूध है उसके सबसे ज़्यादा फैट आते हैं अगर हम गांडी का अकेली का दूध भेजें तो 10 फैट तक आते हैं और आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी जैसे मक्खन जैसा जो क्रीम होता है वो ऑलरेडी इसके दोहने के बाद आपको दिखाई देगा तो गांडी के फैट सबसे ज़्यादा है हमारी सारी बफेलोस में